بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باباس ٹریولز کا یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے یو ایس ویزا کو ون آف دا ٹفسٹ ویزا جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو امریکن ویزا بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں یو ایس ویزا کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو یو ایس ویزا ملنے کے جو چانسز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسے پانچ پوائنٹس بتائیں گے جن کے اوپر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کے یو ایس ویزا ملنے کے چانسز جو ہیں وہ میکسیمم ہو جاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ان پانچ پوائنٹس کے بعد ہم آپ کو انٹرویو کا بھی پورا پروسیس مکمل طور پہ گائیڈ کریں گے کہ آپ کو انٹرویو میں کیسے اپیئر ہونا ہوتا ہے اور آپ نے جو ہے اپنے ساتھ کون سے ڈاکومنٹس کیری کرنے ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون سے پوائنٹ نمبر ون جو ہے وہ ہے ویزا کیٹیگری کا آپ نے جب بھی ویزا اپلائی کرنا ہے آپ اگر کسی کنسلٹنٹ کے تھرو بھی کر رہے ہیں یا خود سے کر رہے ہیں اس کا فارم فل اس کا جو فارم ہے ڈی ایس ون سکسٹی وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آپ کا جو ویزا ڈیسائیڈ ہوتا ہے یو ایس کا وہ تقریباً نائنٹی فائیو پرسنٹ آپ کا اس فارم کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کیسی معلومات دی ہیں کیا معلومات آپ نے پرووائڈ کی ہیں آپ کس کیٹیگری کے ہیں آپ کی کیا پروفائل ہے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم ہمیشہ اس پروفیشنلی طریقے سے فل کرنا ہوتا ہے یہ کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ سے فل کروانا ہوتا ہے بہت سارے ایسے کنسلٹنٹ ہیں جو کہ لوگوں کی ویزا کیٹیگری بھی جو ہے اس کو غلط سلیکٹ کر لیتے ہیں ان کو اس چیز کا اتنا تجربہ یا علم نہیں ہوتا وہ لوگوں کی غلط ویزا کیٹیگری جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں جس کو بی ٹو کیٹیگری کا ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے ان کا بھی بی ون بی ٹو میں اپلائی کر کے جو ہے وہ ان کا کیس ریفیوز کروا دیتے ہیں تو آپ نے جو ویزا کیٹیگری ہے وہ اس کو اپنی جاب کے اکارڈنگلی اپنے بزنس کے اکارڈنگلی یا اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اکارڈنگلی اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کئی ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جن میں لوگوں کا فارم فل ہوا ہوا ہے ان کو بی ٹو میں سلیکٹ کرنے کی بجائے ان کا فارم بی ون بی ٹو کا سلیکٹ کر دیا گیا جو کہ بزنس یا ٹوریزم کے لیے ہوتا ہے اور جب کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے جا رہے ہوتے ہیں تو ویزا کیٹیگری کو جو ہے بڑا وائزلی چوز کرنا ہوتا ہے بہت سارے کنسلٹنٹس بھی ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو پوائنٹ نمبر ٹو ہے وہ ہے اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن آپ نے جب بھی یو ایس کا جو ہے وہ فارم فل کرنا ہے اس کے اندر جو انفارمیشن ہے اس کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ آپ کو فل کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی امپلائمنٹ کے تمام ڈیٹیلس جو ہیں وہ ساری بالکل ٹھیک فل کرنی ہوتی ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ نے اپنی پریویس امپلائمنٹ کرنٹ امپلائمنٹ آپ نے یہ تمام تر جو اس میں تفصیلات ہیں وہ ساری مکمل لکھنی ہوتی ہیں آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلس جن کے اندر آپ کی آپ فیملی کی ڈیٹیلز آتی ہیں آپ کی میریٹل اسٹیٹس آتا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے بالکل اپ ٹو ڈیٹ لکھنی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ جب آپ فارم فل جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ نے سنگل کی بجائے اس کے اندر میرٹ لکھ دیا ہے آپ کا تو بھی ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے آپ کا ویزا ریفیوز ہونے کی ریزن ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ نہیں بتائی جاتی صرف آپ کو ایک یلو پیپر جو ہے وہ دیا جاتا ہے جس کے اندر صرف یہ بتایا گیا جاتا ہے کہ آپ ویزا آفیسر کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں لیکن اس کے پیچھے جو ریزنز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جب آپ اپلیکیشن فارم اس کا فل کرتے ہیں یو ایس کا ڈی ایس ون سکسٹی اب اس کے اندر یہ مسٹیکس کر دیتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی چیز ایسی اسکپ کر دیتے ہیں جس کو نہیں لکھتے ہیں یا آپ اپنی جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن اس کے اندر بیان نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ویزا ہے وہ ریفیوز ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ کا فردر انٹرویو نہیں کیا جاتا ہے تو پوائنٹ نمبر تین ہے وہ ہے جاب رسپانسبلٹیز اگر آپ بزنس مین ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ڈی ایس ون سکسٹی فارم کو جب فل کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر آپ کی امپلائمنٹ کے حوالے سے پوچھا جائے گا آیا کہ آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا آپ کہیں پہ ورک کر رہے ہیں تو آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو بتائیں اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے جے ڈیز جن کو جاب ڈسکرپشنز کہا جاتا ہے ان کو مکمل طور پہ وہاں پہ بیان کرنا ہے کہ آپ کا وہاں پہ کیا کام ہے سپوز اگر آپ کسی ٹریول ایجنسی میں جو ہے وہ مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس انڈر اتنی لوگوں کی ٹیم ہے آپ ان کو مینیج کرتے ہیں ان کے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ ان کی بتا سکتے ہیں آپ نے اپنی جاب کی ساری رسپانسبلٹیز بتانی ہے ٹکٹنگ کے حوالے سے جو بھی آپ کا کام ہے آپ نے اس حساب سے ان کو تمام تر تفصیلات اس فارم کے اندر فراہم کرنی ہے اگر آپ اپنی جاب ڈسکرپشنز ادھر بیان نہیں کرتے اس میں صرف ایک یا دو لائنس
यूएस का डी एस फॉर्म एक वैसा वाद फॉर्म है जिसके अंदर आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स देनी होती हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या होते हैं जो कि फेसबुक ट्विटर लिंकड या आपका इंस्टाग्राम वगैरह हो गया इन तमाम तर सोशल मीडिया एप्स की आपको तफसी जो हैं वो यू के फॉर्म में आपको तमाम तर प्रोवाइड करनी होती हैं अगर आप इनमें से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल हाइड करते हैं छुपाते हैं उनसे तो भी आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सपोज आप फेसबुक का अकाउंट यूज़ करते हैं आ, और आप जब एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो रहा है आप कंसल्टेंट को कहते हैं नहीं मेरे पास कोई भी आ, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है आप इसको नो कर दें तो जब वो उसको नो पे यस करके आपका फॉर्म सबमिट कर देते हैं आप जब इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो आपको बगैर किसी क्वेश्चन के भी रिजेक्ट किया जा सकता है तो ये तमाम तर मालूम आपने बड़ी अप टू डेट देनी होती हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स की दूसरी चीज़ जो आपको गाइड करना चाहेंगे वो ये है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करना है क्योंकि आने वाले वक्त में यू के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एम्बेसीज हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को आपके सोशल मीडिया अकाउंट से जज करेंगी यू एस एम्बेसी फ़िलहाल आपको सोशल मीडिया अकाउंट से जज करती है कि आप किस तरह से आपकी क्या थिंकिंग है आप किस किस्म की जो है वो पोस्ट शेयर करते हैं किस किस किस्म की आप कमेंट्स करते हैं या कौन सी ऐसी पोस्ट जो है वो आप लाइक करते हैं क्योंकि यू के पास जो है वो फेसबुक के तमाम तर डिटेल्स अवेलेबल हैं वो आपके अकाउंट्स के अंदर जाके आपकी तमाम तर चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं इसीलिए ये आपने अपनी तमाम तर मालूम को जो है वो खुफिया नहीं रखना उनको बिल्कुल अपने फॉर्म के अंदर जो है वो जरूर बताना है सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो दूसरी कंट्रीज भी आने वाले वक्तों में इनको लागू कर देंगी कि आपने फॉर्म्स के अंदर उनकी डिटेल्स बतानी है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ई वीजा की तरफ अब जाना शुरू हो गई हैं अब शनजन कंट्रीज या जापान ये भी सुनने में आ रहा है कि ये ई वीज़ा जो है वो शुरू कर देंगे तो इसीलिए इसके अंदर तमाम सारी डिटेल्स भी मांगी जाएंगी आपसे तो आपने यू का फॉर्म फिल करते हुए आपने अपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं वो भले लिंकड का अकाउंट है वो चाहे आपका ट्विटर का अकाउंट है इंस्टाग्राम का अकाउंट है आपने उनका लिंक ज़रूर देना है उसके अंदर लिंकड का अकाउंट अगर आपने बनाया हुआ है तो लिंकड का अकाउंट आपको जो है वो वीज़ा लेने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है वो इस तरह से कि लिंकड एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जिसके ऊपर जो है वो आप अपने करियर के बारे में और डिफरेंट करियर काउंसलिंग के हवाले से जो है वो सेशन भी अटेंड करते हैं और आपने उसके ऊपर अपनी तमाम तर मालूम दी होती हैं अपनी शुरू से लेकर अब तक के आपने वो आपकी एक किस्म की सी जो है वो उसके ऊपर क्रिएट होती है आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड उसके ऊपर आपने बताई होती है आपने प्रोफेशनल अपने जे उसके अंदर डिस्क्राइब किए होते हैं प्रीवियस इंप्लॉयमेंट से लेकर करंट इंप्लॉयमेंट तक आपने अपनी सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर बयान की होती हैं अगर आप लिंकड का अकाउंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं और आप उसका लिंक दे देते हैं जिसके अंदर आपके तमाम प्रोफेशनल डिटेल्स हैं तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो पॉइंट कंसीडर किया जाता है यू वीज़ा के हवाले से नंबर पाँच जो इसके अंदर पॉइंट है वो है आपके रेलेटिव या फ्रेंड्स की डिटेल्स जो यू में मौजूद हैं आपके अगर कोई रेलेटिव मौजूद हैं यू में या आपके कोई फ्रेंड्स मौजूद हैं आपने उनको छुपाना नहीं है बाज लोग जो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर जो है वो अपने किसी भी रिलेटिव का जिक्र करना जो है वो पसंद नहीं करते इवन अगर कोई उनका दोस्त भी अवेलेबल हो उसके बारे में भी नहीं जो है वो इसके अंदर डिस्क्लोज करते जबकि जब यू एस एम्बेसी का जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं जब आपकी प्रोफाइल को वो चेक कर रहे होते हैं तो वो आपके तमाम तर मालूम को क्रॉस वेरीफाई करते हैं अगर आपके रिलेटिव्स का कोई भी रिकॉर्ड मैच कर जाता है और आपने अप्लीकेशन में लिखा होता है कि आपके कोई रिलेटिव नहीं है तो भी आपके वीज़ा जो है वो लगने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं इसी तरह फ्रेंड्स जो है अगर आपके कोई हैं तो उनकी भी मालूम आप ज़रूर दे सकते हैं आप ये ज़रूर मेंशन कर सकते हैं उसके अंदर कि आपने उनके पास नहीं जाके ठहरना आपके फ्रेंड्स तो हैं आपके रिलेटिव्स तो हैं लेकिन आप ये ट्रिप खुद से जो है वो अरेंज कर रहे हैं और खुद जाना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इनविटेशन नहीं है आप उसके अंदर ये मेंशन कर सकते हैं लेकिन आपने अपनी कोई भी डिटेल जो है वो उनको उनसे नहीं छुपानी है डिटेल्स में आपकी पर्सनल डिटेल्स आपकी जो फैमिली डिटेल्स हैं उनको नादरा से भी वेरीफाई किया जा सकता है यू एस एम्बेसी के पास ऐसा सिस्टम अवेलेबल हो सकता है वो आपकी तमाम तर मालूम को जो है वो नादरा के सिस्टम से भी वेरीफाई करें कि आपने अपनी फैमिली की क्या डिटेल्स उसके अंदर मेंशन की हुई हैं और आप उनको किस तरीके से आंसर कर रहे हैं ये तमाम ऐसे पाँच पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल कर लेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के जो चांसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ 
इंटरव्यू जो है वो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर परेशान हो जाते हैं कि हमें इंटरव्यू जो है वो मुश्किल हो जाएगा देना इंग्लिश में कैसे देंगे इंटरव्यू या कुछ इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके जहन में आते हैं हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे इसके इंटरव्यू जो हैं वो उर्दू इंग्लिश और इवन अगर कोई शख्स उर्दू इंग्लिश के अलावा पश्तो भी जानता है या पंजाबी जानता है तो उसका उस लैंग्वेज में भी इंटरव्यू वहाँ पर हो जाता है लेकिन ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है अगर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं और आपका एक अच्छा स्टैंडर्ड है आप इंग्लिश की तरफ लाजमी जाएं बहुत सारे ऐसे हमारे आ, आ, लोग हैं जो कि अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे होते हैं कुछ टीचर्स होते हैं या कुछ प्रोफेशनल प्रोफेसर वगैरह होते हैं या कहीं डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं कि वो इंग्लिश के बजाय उर्दू में अपीयर हो जाते हैं इस वजह से भी वीज़ा उनका रिफ्यूज़ हो जाता है कि आपका जो कैलिवर है वो इंग्लिश वाला है तो आप उर्दू के सेक्शन में क्यों आ गए हैं आपको इंग्लिश में देना चाहिए इंटरव्यू तो जो लोग जो हैं वो इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं उनको लाजमी इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहिए और जो लोग उर्दू में इंटरव्यू देने में फ्लैक्सीबल रहते हैं और जिनको वाकई इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू की तरफ जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि उर्दू वालों को वीज़ा नहीं दिया जाता वीज़ा मिलना या ना मिलना वो आपके अपने लक पे भी डिपेंड करता है लेकिन आप अगर जिस चीज़ के अंदर कंफर्टेबल हैं आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आपको इंग्लिश के लिए ज़रूर जाना चाहिए अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो आपको उर्दू के लिए ज़रूर जाना चाहिए अच्छा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले गेट के ऊपर आपसे वहाँ पर आपकी हाइट पूछी जाती है आपने अपनी हाइट जो है वो मुकम्मल याद रखनी है कि आपकी अपनी हाइट कितनी है डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने साथ कैरी करने होते हैं अच्छा ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का जी डॉक्यूमेंट्स हम किस किस्म के कैरी करें अपने साथ आपने देखें अपने साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इतना ज़्यादा पलंदा नहीं लेकर जाना होता अपने साथ में सिर्फ अपने बिजनेस या जॉब से रिलेटेड आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ जो कि आपके आप प्रोफेशनल कैरियर में यूज़ होते हों और इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाएं इसके अलावा आपने कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करना कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो भी साथ में लेके जा रहे हैं आप अपने पोस्ट के बिल्स भी साथ में लेके जा रहे हैं और आप अपनी मुख्तफ सर्टिफिकेट्स भी साथ में लेके जा रहे हैं आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने सिर्फ अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने और साथ में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट या आपके कोई टैक्स रिटर्न वगैरह जो हैं वो आप लेकर जा सकते हैं 99% नाइन केसेस में आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाते हैं लेकिन कहीं ऐसा एक केस आ, आ जाता है जिनको वो वीज़ा भी देना चाह रहे होते हैं लेकिन वो थोड़े से डाउटफुल होते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर भी कर सकते हैं इसलिए वो आप अपने प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें फिर आपने वहाँ पर जो भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस होते हैं आपने उनके बड़े ठीक आंसर करने होते हैं आपसे आपके पर्सनल क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप कौन हैं आप क्या करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं जॉब के हवाले से या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप क्या काम करते हैं फिर एक बड़ा अहम क्वेश्चन किया जाता है उस इंटरव्यू में वो ये होता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है इनकम आपने बिल्कुल आपने एक्यूरेट बतानी है कि मैं अगर बिजनेस मैन हूँ तो मैं इतनी इनकम जो है वो अर्न कर सकता हूँ पर मंथ और अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी इतनी इनकम जो है वो पर मंथ है फिर आपसे क्वेश्चन जो सबसे मैंडेटरी क्वेश्चन किया जाता है कि आपने यूएस में जाकर क्या करना है बहुत सारे लोग जो है बड़ा इसका ट्रेडिशनल आंसर करते हैं कि जी हम वहाँ पर जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे इस इस जगह पे जाएंगे लेकिन अगर आप इस आपने आंसर तो यही करना होता है कि हमने जाना है काफ़ी सारी जगहों पे लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लेबोरेट करके बता दें कि मैं एक ट्रैवलर हूँ मैंने आप मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ को पहले भी विज़िट किया हुआ है और मैं मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ यू को और मैंने यू के बारे में काफ़ी ज़्यादा तहकीक की हुई है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यू में भी जाऊँ और वहाँ की भी जगहों को एक्सप्लोर करूँ आप अपना आंसर जो है वो टिपिकल अंदाज से तब्दील करके एक प्रोफेशनल वे में अगर उनको आंसर करेंगे तो वो आपका आंसर ज़रूर वैलिड माना जाएगा बाकी पर्सनल डिटेल्स वो आपसे पूछ सकते हैं और मेन क्वेश्चन आपसे यही कर सकते हैं आपका मकसद क्या है वहाँ पे जाने का उसके बाद वो आपका डिसीजन जो है वो उसी टाइम कर देंगे ज़्यादातर लोगों से तीन से चार सवाल किए जाते हैं मैक्सिमम अगर किसी से किए जाएं तो दस बारह सवाल किए जाते हैं इससे ज़्यादा सवाल वो नहीं करते तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है ड्रेसिंग के हवाले से आपको बता दें ड्रेसिंग जो है वो आपने अपने प्रोफेशन के मुताबिक करके जानी है ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है वो एक बिजनेस मैन है और आप वहाँ पे जो है वो कैजुअल जो है वो चले गए हैं आपको जो है वो प्रोफेशनल अटायर में जाना बड़ा ज़रूरी होता है 
जॉब कर रहे हैं किसी मैनेजर लेवल पे तो तब तो भी आपको जो है वो प्रोफेशनल अटायर से जाना बहुत ज़रूरी होता है मजीद मालूम के लिए आप हमारी वीडियोस को जो है वो देखते रहिएगा और अगर कोई आपको सवाल हों तो आप वो हमसे ज़रूर कर सकते हैं कमेंट्स में बहुत शुक्रिया खुदाफिज़